ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಆಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸನ್ ಪಟ್ಟನಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಆಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲವೇ ಎಂಬುವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿ ನೆನ್ಪಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಆಡೋ ಮಡಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಲೂ ಹ್ಮ್ ಶಿಲ್ಬೆ ಅಂತ ಪದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತನ್ನ ಪೌಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ಬಹುದು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ ಇರ್ಬಹುದು ಇದು ಓಕೆ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೂರು ಒಂದು ಎಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಿಯಾತ್ಯದವರೇ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸ ಮರುಗೊಳ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಿಲೆಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೇ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಅಪ್ಪೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಾಗ ಗಲಾತಿ ದವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಗಲಾತಿ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾತಿ ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಿಲಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಗಾಕ್ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೌಲಿಂಗ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದೀನಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ಯ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಗಾಸ್ಪುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತನೆ ಬರೀತಾರ ಮತ್ತೆ ಯ ಮಾರ್ಕ ಲುಕ್ಕ ಯೋಹಾನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರನ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿದಂತ ಗಲಾತಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪೋಸ
ನೀವ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಪಿಲಾತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಲು ನೀನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಕಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿಲಾತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಅವ್ರು ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಮನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಮನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಪಿಲಾತನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪಿಲಾತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೆಗಳಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಡಿಸ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಶಿಲಿಬೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಅದು ಚಿತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿಲಾತನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪಿಲಾತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಂದೆಗೆ ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ ಬಿಡಿಸೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು ಆತನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೆಸರೇನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆ ಯಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲುಬೆ ಹೊರದಿಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮನ್ಸು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಕ್ಯೂಸಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳೋದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ ನಾವೆಲ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಕಲಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲಿರಿ ಏನ
ದೇವರ ಅವಕಾಶನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಿಮೋನ ಸಿಮೋನ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಿಮೋನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಬ್ರದ್ರ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಸಿಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಓಕೆ ಸಿಮೋನ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರ ಪೇತ್ರ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ರಿ ಹೊರಟು ಆಗ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಸಿಲಿಬೆಯನ್ನು ಓರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರು ಇವನು ಯಾರೆಂದರೆ ಕಲ್ಯ ಲೇಖಾದ ರೂಪ ಎಂಬವರ ತಂದೆಯಾದ ಕುರೇನ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಮೋನನು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನ್ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟದ ಸಿಮೋನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ನ ಯೇಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿ ಶಿಲಿಬೆ ಹೊರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೋರಣ ಅದ ಸಿಮೋನ್ಗೆ ಯಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ ಮುಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ರೂಪ ಎಂಬವರ ತಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಮಗ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಯಾಕೋ ಬಂತಾನೆ ಬರ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ರೂಪನ ತಂದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲನ್ಗೂ ಸ್ಟೇಪನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕುರೇನ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನ್ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಚಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಮೋನ್ ಸಭೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೊರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೊರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಯಾರ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರೆನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನ್ ಅನ್ನು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಒಬ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಓಡೋದ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಾರಪ್ಪ ನೀನು ಸಿಲ್ಬ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಾರ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಯೇಸು ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು ಯಾರ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಯೇಸು ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಂತ
ಬರೀ ರೋಮರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಿಜಂಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗು ನಮ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಷ್ಟ ನಾವು ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ಕೊಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಎಪೇಸಿದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದವನಾದ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೃತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಎಪೇಸದವರು ಅನ್ಯ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧೋಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸದೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿದ್ರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಓದ್ತಿದ್ರಾ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ವಾಕ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವನಾಗಿ ಉಭಯರನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಉಭಯರನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಹದಂತಾದ ಮಾಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಉಭಯರನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಹೂದಿರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಒಂದೇ ದೇಹ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಸದನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಇಲ್ಲವೆ ಯಹೂದಿಯರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂತ ಎರಡು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸುನರೊಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೊಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೀವು ಉತ್ತರಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡುತ್ತಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಿಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿಂದ ಇದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆದನು ಆತನು ದೇವದೂತರನ್ನು ಇಡಿದವನೆಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಇದು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇದೆ
ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಏಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ ಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಕಡೆ ಏನು ನನ್ನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೋಯಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಅವ್ರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವಮಾನವನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಉಗುದ್ರು ಬೈದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇರೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತರಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಮ್ ಎ ಚರ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಸ್ಕೃತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ನೋಡಿ ಹವಾಮಾನ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಅಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂತೋಷ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಏಸ್ಕೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ವಾ ತಂದೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಆತನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಒಂದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೊ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೋಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಆ ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಈ ಮತನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ ಕ್ಲೂ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೇಳ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯನ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀ
ಈ ಏಸುವನ್ನೇ ದೇವರು ಒಡೆಯನಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುರುಗುಲದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಸ್ಸೇನ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಶವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮಾತು ಅಂತ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಲ್ಬೇಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಆತನೇ ಆತನೇ ಮೆಸಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾರ ಅಲ್ವಾ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರನ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಪೇತ್ರನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಶತಮದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವರ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವಿಚಾರವಾದ ಮಾರ್ಗ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗ ಹಲೋ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ವೋ ಶಿಲ್ಬೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ತು ಉಚ್ಚ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಡ್ರಿ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸೇನಾಗುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಸತ್ತೋದ್ರ ನಾನು ಆತನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಂತ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲೋಕದಿಂದ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಸಿಲ್ಬೆ ಸಾಯದಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರ ಮಗಳು ಓಟ ನೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಶಿಲ್ಬೆ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡನು ಈ ಮಾತನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದು ಮಹತ್ವದ ಗುಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ
கொரிந்து பட்டணத்துக்கு இன்னொரு தசரி இது கொத்தா நீங்க வேனிட்டி சிட்டி அந்த எல்லா விதவாத பாப்புக்கே மூல காணுவாதந்த ஸ்தலம் அஷ்டு ஆடம்பரவாதந்த ஒன் பிளேஸ் அஷ்டு லக்ஸரி பிளேஸ் வேந்த பட்டணம் பிரதர் நான் டிவைஸ் ஏனா டிஸ்கனெக்ட் ஆகிதே ஒரு நிமிஷம் அங்கே இரு நான் கனெக்ட் ಮಾಡ್ತೀನಿ சாகர் ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೊರಿಂತಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರಿಂತಿ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಂತರ ಲಕ್ಸರಿ ಆಗಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ವಾಕ್ ಚತುರ್ವಿದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬೋಧನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಶಿಲಬೆ ಶಿಲಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಹಾಗೇರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಫೋನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇನಾಯ್ತು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್
ಈಗ ನೈನ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕುರಿತು ಎರಡು ಎರಡು ಓದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬರದ ಬರಹವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರಲ್ಲಿದ್ದು ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಹೂದಿಯ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಾ ಇಬ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆನೇ ಯಹೂದಿಯ ಮಾತಾಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಆ ಯಹೂದಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಇಬ್ರಿಯ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಹೂದಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ದಿತ್ತಾ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಏನಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ <laughs> 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 ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಯೋಹಣ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಇಬ್ರಿಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಇಬ್ರಿಯ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಹೇಳಿದೆ ರವಿ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಮೂರ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಮೂರ್ ಭಾಷೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ವಿಷಯನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಬೇಡ್ದರ ವಿಷಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬೇಡ್ದರ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಪಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ದರ ಅಂತ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ರೋಮನ್
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಆತನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ನಜರತ್ತಿನ ಆ ಯೇಸು ಯಹುದಿರ ಅರಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅರಸ ಹೆಂಗ್ 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 ಸತ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ಲಿ ನೆತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈ ಯಹುದಿ ಜನರ ಒಂದು ಅರಸನ ಅವ್ರೇ ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಗ್ರೀಕ್ ಅವ್ರು ಓದ್ದಾಗ ಓ ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮೆಸಿಯಾ ಅಂತೆ ಮೆಸಿಯಾಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ಗ್ರೀಕ್ ಯಾರ ಭಾಷೆ ರೋಮ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಈ ತರ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಿದ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಬೇಕು ನಾವ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೆನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪೌಲನು ಯಾರು ಹೇಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪೌಲನು ಜೋರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುವೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪೌಲನು ನೀವು ಪೌಲನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ವನಿಗೂ ಗಾಯನಿಗೂ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ನಾನು ದೀರ್ಘಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಇದೆನ ಸಾಕ್ 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 ಓಕೆನಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪೌಲನು ಅಂತ ಮಾತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಪೌಲನ್ ಕೊರಿತವ್ರಿ ಅಂತ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡದ್ನ ನಾನ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಹ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಪೌಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊರಿಂತದವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋಧಕನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಜನ ಕೊರಿತು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವ್ರು ನಾನು ಇವ್ರ ಪಕ್ಷ ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು ಹಾ ನಾನು 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 ಇವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ನಾನು ಯೋಹನ್ ಕಡೆಯವ್ರು ನಾನು ಪೌಲನ್ ಕಡೆಯವ್ರು ನಾನು ಅಪೋಲ ಕಡೆಯವ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಆ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗ ನಾವ್ ಹಂಗಲ್ ಈಗ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮದುವೆ ನಾ ಮೈಸೂರು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಸಲ್ ಪಾಲ್ ಅದು ಕೆಲವರು ಪೌಲ್ ನಾನು ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಪೌಲನ್ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನ್ ಪಾಪ ಬಂತು ನಾನೇನ್ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಸೆತ್ ನಾನು ನನ್ ಕಡೆಯವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಸೆತ್ತಿದ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀರಾ ನನ್ ಕಡೆಯವ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ ನನ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ
ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಹೊಣೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋ ದೇವರ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲಿಂದ ಓದಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದು ಹೋಗುವವರು ತಲೆ ಹಾಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ದೇವರ ಮಗನು ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಅಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಟ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾತು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಓ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯನ ಕಡ ಕಡಬು ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಶಿಲ್ಬಿಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸುಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಮನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೇವಾಲಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹೂತಿರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೇವಾಲಯ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓದ್ಬಿಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕ್ವಿಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶಿಲುಬೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ದಿನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ ದಿನ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ದಂತ ಒಂದ್ ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಈ ಪಾಠ ಮಾತಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ತ ಐವತ್ತೆಂಟು ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೆರಡ್ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಓ ಆಯ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ರು ಈ ಶಿಲುಬೆ ಶಿಲುಬೆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೆಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಲುಬೆ ಅಂದ ನಮ್ಗೂ ಶಿಲುಬೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಶಿಲುಬೆನ ಒತ್ಕೊಂಡ್ ನಡಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏನದು ಶಿಲುಬೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಯಾಕೆ ಲೋಕ ಜನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಗ ಶಿಲುಬೆ ಅವ್ರಿಗಾದ
ನಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಗಲಾಗೋದಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ ಪ್ಲೀ ನನ್ ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಹೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡಿಲ ನಡೆದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಿಲ್ಪನ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪಾಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡಿಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ದೇಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೊಂದು ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಜೀಸಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ ನಿನ್ ಪಟ್ಟ ಶಿಲ್ ನಿನ್ ಪಟ್ಟ ಪಾಡುಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಈ ಶೋಧನೆ ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಜಯಿಸ್ದೆ ಏನ್ ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಆ ನನ್ ಬೇಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಓ ಆ ರೀತಿ ಶೋಧನೆ ಬಂತ ಸರಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಶಿಲ್ಬೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾವು ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಶಿಲ್ಬೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬೋಯೋದಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ಏನರ್ಥ ಶಿಲ್ಬೆನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಗಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೊತ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನ್ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಿವೆಂಜ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ ಯಾರೋ ಬೈದ್ರಪ್ಪ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಂತು ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಶಿಲ್ಬೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಶಿಲ್ಬೆ ಹೆಂಗ್ ಬರದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೂರ್ತಿದಂತ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾರ ಶಿಲ್ಬೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಬೆ ನಾವು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದೇ ಶಿಲ್ಬೆ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಲ್ಬೆ ಓದ್ತೀವಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಯಸಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಸಿಗ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಶಿಲ್ಬೆ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಶಿಲ್ಪ ನಾವ್ ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೋರ್ತಾ ಇದೀವಾ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ
ಸಿಲ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೊರಸೋದವ್ರೆ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ನೀನ್ ಬಾ ನಿನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವ್ರ ಏನ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ನಮ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೊರಸೋದು ಶಿಲ್ಬೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿಲ್ಬೆ ನಾವು ಹೊರತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಶಿಲ್ಬೆ ಹೊರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಶಿಲ್ಬೆನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಜವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ನಾವು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲ್ಬೆ ಏನೋ ಹೊರೋಣ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಿಲ್ಬೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಬೆಲಹೀನತೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಶಿಲ್ಬೆನ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪಡನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ದೇವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗ್ಸೋಣ ಮುಗಿಲಿರುವಂತ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್